ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ മഹായോഗം അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും പറയെ മനുഷ്യൻ പരക്കം പായുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പ് അമ്മാതിരിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രചരണ ഉപാധികൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ പാപം മാറുമ്പോൾ ഒരു രോഗം മാറും പാപം മാറി രാജാധി രാജാവായ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വാഴുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ സമാധാനവും സൗഖ്യവും ലഭിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ധന്യനാക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ വൈകൽ ഫെലോഷിപ്പിൽ അനേകം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗം മാറിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ആസ്മ രോഗം വിട്ടുപോയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് മുഴ അപ്രത്യക്ഷമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് വചനം കേട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കാറില്ല ഞങ്ങളൊന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വാഴട്ടെ കുരിശിൽ മൂന്നാണികൾ തൂങ്ങി കിടന്ന ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കട്ടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴട്ടെ അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമാകും നമ്മുടെ കാര്യം ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുക്കും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിർമ്മല വചനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടി ഇണങ്ങുക ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ മഹായോഗം കോലഞ്ചേരി ഞാറ്റിൻകാലായിൽ ഹിൽ ടോപ്പ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ തത്സമയ സംപ്രേഷണം നിങ്ങളും കടന്നു വരിക നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ക്ഷണിക്കുക ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ എളിയ വന്ദന ലോദിക്ക സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ലോദിക്ക സഭയാണ് ആസിയയിലെ ഏഴ് സഭകളിലെ ഏഴാമത്തെ സഭ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലുമായി ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് കർത്താവ് അറിയിക്കുവാനുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സന്ദേശം നാം വായിച്ച് പഠിച്ച് വരികയായിരുന്നു ലോദിക്ക സഭ ഒടുവിലത്തെ കാലയളവിനെ കുറിക്കുന്നു ഒടുവിലത്തെ കാലയളവിലെ സഭ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ കാലയളവിൽ ലോദിക്ക സഭയ്ക്കുള്ളതായ സ്വഭാവ വിശേഷതകളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നാം സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വീണ്ടും പറയട്ടെ യാക്കോബായ സഭയെന്നോ ഓർത്തോ സഭയെന്നോ കത്തോലിക്ക സഭയെന്നോ പെന്തിക്കോസ് സഭയെന്നോ മാത്തോമ സഭയെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സഭയല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതായ സഭ അത് എല്ലാ സമുദായ വിഭാഗങ്ങളിലും കാണും എല്ലാ സമുദായ വിഭാഗങ്ങളിലും ഓർമ്മ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർ കാണും ഓർത്തോ സഭയിലും യാക്കോബായ സഭയിലും എന്നു വേണ്ട എല്ലാ സഭകളിലും നാം ഒരുപക്ഷെ പലരെയും അറിയില്ലായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ വിശുദ്ധ സഭ വിശുദ്ധ മണവാട്ടി അങ്ങനെ ജീവിതം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചുരുക്കമായിട്ടാണെങ്കിലും കാണും എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും കാണും കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഒരു മതം സ്ഥാപിച്ചില്ല മതം മതസ്ഥാപനല്ല കർത്താവ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കർത്താവ് ഒരു മതം സ്ഥാപിച്ചതായി കാണുന്നില്ല മതം എന്ന വാക്ക് അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ പുസ്തകം ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് നിന്റെ മതം ഏത് എന്ന് പ്രസൽനായി പോലീസിനോട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്ക ചോദ്യം നിൻ്റെ മതം ഏത് നിൻ്റെ മതം എന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ ചിന്താഗതി ഏതെന്ന് അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ നിൻ്റെ മനോഭാവം ഏതെന്നുള്ള അർത്ഥമുള്ളൂ ക്രിസ്തു മതം സ്ഥാപിച്ചില്ല ക്രിസ്തു ഒരു സഭയെ സ്ഥാപിച്ചു സഭ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പറ്റാത്തതായ ഒരു സഭയെ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചു ആർക്കും തകർത്തു കളയാൻ പറ്റാത്തതായ ഒരു സഭയെ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചു ആ വിശുദ്ധ സഭ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹം അതിൽ നാം ഉൾപ്പെടേണ്ടവരാണ് അതിനാണ് ഈ ദൂതുകളെല്ലാം കിട്ട് കിട്ടുന്നത് ലോദിക്ക സഭയ്ക്കുള്ള ദൂത് അവിടെ പറയുന്നു നിനക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിൻ്റെ ധാരണ 
ഞാൻ ധനവാനാണെന്നാണ് ധനവാനാണ് ഞാൻ ധനവാൻ ഞാൻ സമ്പന്നായിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല ഭാഗമൊന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്ന് അറിയാതിരിക്കിയാൽ നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീയിൽ ഊതി കഴിച്ച പൊന്നും നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിലെഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോട് വിലക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു ദൈവദന സ്തോത്രം കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിനക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ലോദിക്കാ സഭയിലെ ചുമതലയുള്ള ആ ദൈവപുരുഷനോടാണ് പറയുന്നത് ദൈവ ദൂതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൂതൻ കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിനക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ലോദിക്കാ സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ ധനവാൻ ആത്മീയമായി ഞാൻ സമ്പന്നനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സമ്പന്നനാണ് എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എനിക്ക് വനശ്രൂഷയുണ്ട് എനിക്ക് പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് എനിക്ക് ആരാധനയുണ്ട് സുകുർബാനയുണ്ട് തിരുവത്താഴമുണ്ട് എനിക്ക് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ധനവാൻ ഞാൻ ധനവാനാണ് ഞാൻ സമ്പന്നായിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എന്നാണ് നീ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു അപകടമാണ് സഭയ്ക്ക് വന്നത് സഭയുടെ തനതായ അവസ്ഥ അറിയുന്നില്ല നാം അങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത് എൻ്റെ ഈ മനോഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വ്യാജഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൂത്രവും കൗശലവും വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാപട്യം വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അസത്യം കണ്ടുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു എന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക ക്രിസ്തു എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണും അതാണ് ചിന്താവശ്യമാകേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തു എന്നെ എങ്ങനെ കാണും ക്രിസ്തു യേശുക്രിസ്തു എന്നെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കാണണം അതൊരു ചിന്താവിഷയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥന വിഷയമായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്നെ കാണുന്നത് പോലെ എനിക്ക് എന്നെ കാണണം എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് എനിക്കറിയണം അത് വേറെ ആരും പറഞ്ഞു തരണ്ട നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ഓരോ ചെയ്തികളിലൂടെയും ഓരോ വാക്കുകളിലൂടെയും നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്താഗതിയിൽ കൂടെയും നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ തന്നതായ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാജ് അവകാശം അറിയുന്ന ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സാത്താന് ഹിതകരമായ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ നമ്മിൽ അനേകം പേര് അനേകം അനേകം പേര് ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഞാൻ ധനവാൻ ഞാൻ സമ്പന്നായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ശ സത്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടായ്മയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനമാണെന്നൊക്കെ നാം സ്വയം പറയുമ്പോഴും നാം അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്താണ് എന്താണ് ക്രിസ്തു നമ്മയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് എന്നെ യേശു എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നാം ചിന്തിക്കാറില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ തനതായ രൂപം യേശു കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ കർത്താവ് ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതാണ് തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ തനതായ അവസ്ഥ നീ അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നുകൊണ്ട് നീ നിനക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടക്കോട് വരരുത് ഞാൻ നിന്നെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വായിക്കുക എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതെ എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും നിൻ്റെ അവസ്ഥ അപകടകരമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ അവസ്ഥ ഭയാനകമാണെന്നും ഈ സ്ഥിതിയിൽ നീ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിനക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെന്നും ഈ ഭൂമി വെച്ച് രൂപാന്തരം നിനക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിനക്ക് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നത് നിന്നോട് നീരസമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരൊക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ശാസിക്കുന്നു ശിക്ഷിക്കുന്നു ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു വലിയ കൊടും കടുങ്കയ്യാണെന്നാണ് അല്ല ശിക്ഷ അത് അവൻ്റെ കോപം ക്ഷണ നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ പ്രസാദമോ ജീവപരീന്തി ഉള്ളതെന്ന് പറയും ഏത് ദിവസം പറയും അവൻ്റെ കോപം ക്ഷണ നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ കോപം അവൻ്റെ ദയോ ജീവപര്യന്തം ഉള്ളതും അവൻ്റെ കരുണ ജീവപര്യന്തം ഉള്ളത് ജീവപര്യന്തം അവസാനം വരെയും ഉള്ളത് ദൈവം കോപിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോപം കൊണ്ട് തീരുകയല്ല ദൈവം കോപിക്കുകയോ ദൈവം ശാസിക്കുകയോ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോദിക്കാ
അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻ എവിടെയുള്ളൂ അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻ എവിടെയുള്ളൂ എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ കൂടാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് കൂടാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല കൗലടേയന്മാരത്രേ അങ്ങനെ കർത്താവിന് ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത് അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മൂഷികയും വരുത് സ്തോത്രം എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളണം നമ്മെ കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധി അനിയിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ശാസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധി അനുഭവിച്ച് നാം ദൈവാനുരൂപരായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നത് അത് ദൈവത്തിന് കരുണയാണ് ദൈവത്തിന് കൃപയാണ് മകനെ കർത്താവിന് ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത് അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ ഷിക്കുകയും വരുത് ദൈവം താൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു താൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏത് മകനെയും തല്ലുന്നു എന്നിങ്ങനെ മക്കളുടെ എന്ന പോലെ സമ്പാദിക്കുന്ന പ്രബോധനം നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞു പോകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് വായിച്ച് മകനെ കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത് അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷികയും വരുത് കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു താൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏത് മകനെയും തല്ലുന്നു താൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏത് മകനെയും തല്ലുന്നു എന്നിങ്ങനെ മക്കളോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് സംവാദിക്കുന്ന പ്രബോധനം നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞു പോ മക്കളോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് സംവാദിക്കുന്ന പ്രബോധനം നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞു പോ നിങ്ങൾ ബാലശിക്ഷ സഹിച്ചാൽ ദൈവം മക്കളോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നു നിങ്ങൾ ബാലശിക്ഷ സഹിച്ചാൽ ദൈവം മക്കളോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നു അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻ എവിടെയുള്ളൂ അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻ എവിടെയുള്ളൂ എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ കൂടാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ കൂടാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല കൗലടേയന്മാരത്രേ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല വേശ്യാപുത്രന്മാരത്രേ നമ്മുടെ ജഡസംബന്ധമായ കൗലടേയെന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൗലട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേശ്യ കൗലടേയൻ കുലടയ പുത്രൻ വേശ്യാപുത്രൻ നിങ്ങൾ നേരെയായി ജനിച്ചവരല്ല എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ നിങ്ങൾ കൂടാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല കൗലയന്മാരത്ര പിശാചിൻ്റെ മക്കളാണ് ബാലശിക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ നിരസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിശാചിൻ്റെ വകയായി പോകും വളരെ ഗൗരവമേറെ കാര്യമാണ് ബാലശിക്ഷയും ശാസനയും നിരസിക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷകൾ കർത്താവിൻ്റെ ശാസനകൾ അത് നാം സന്തോഷം സ്വീകരിക്കണം നീതിമാനെ ശാസിക്കുന്നത് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് എണ്ണ എൻ്റെ തല അത് വിലക്കാതിരിക്കട്ടെ സംഘത്തുകാരൻ പറയും നീതിമാനെ ശാസിക്കുന്നതിൻ്റെ തലയ്ക്ക് എണ്ണ അത് എൻ്റെ തല വിലക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് വിലക്കരുത് ശാസനെ വിലക്കരുത് ദൈവത്തിൻ സ്തോത്രം ഇവിടെ ലവോദിക്ക സഭയോട് പറയുന്നത് ശാസിച്ചാണ് പറയുന്നത് നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ധനവാനാണെന്ന് നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് സമ്പന്നനാണെന്ന് നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ ആ സഭയോട് പറയുകയാണ് നീ ധനവാനുമല്ല നീ ദരിദ്രനാണ് വഹിക്കാം ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യനാണെന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ അരിഷ്ടനും നീ അരിഷ്ടനാണെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ദരിദ്രനും നീ ദരിദ്രനാണെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലല്ലോ കുരുടനും നീ കുരുടനാണെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നഗ്നനും എന്ന് അറിയാതിരിക്കിയാൽ ഞാൻ നഗ്നനാണെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അത് അറിയാതിരിക്കിയാൽ നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീയിൽ ഊതി കഴിച്ച പൊന്നും തീയിൽ ഊതി കഴിച്ച പൊന്നും നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും വെള്ളയുടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപവും കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോട് വിലക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു എന്നോട് വിലക്ക് വാങ്ങുവാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു വളരെ ഗൗരവമാണ് ആദ്യം സൗജന്യമായി സ്നേഹം തന്നു സൗജന്യമായി സ്വർഗീയ ധനം തന്നു സൗജന്യമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമ തന്നു ആദ്യം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പാപങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ആത്മാവിന് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ ഉടനെ ആത്മാവ് കോരിയെടുക്കും ഒരു ചെറിയ തകർച്ച വരുമ്പോഴേക്കും ആത്മാവ് ആളെ രക്ഷിക്കും പക്ഷേ ആ ആള് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് സൗജന്യമായ ദൈവം സ്നേഹം തന്നു ആത്മാവിനെ തന്നു ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കാണണം സൗജന്യമായ ദൈവ കൃപ എനിക്ക് തന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മേൽ പകർന്നു തന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എൻ്റെ മേൽ പകർന്നു തന്നു സൗജന്യമായിട്ടിതെല്ലാം തന്നു ഒന്നും പാവങ്ങളൊന്നും ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല ഏറ്റു പറയിച്ചുമില്ല ഒന്നും പറയാൻ അവസരം തന്നില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല തനിയേ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ
നിങ്ങൾക്കറിയരുതോ സക്കായിയുടെ കൂടെ കർത്താവ് സക്കായിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി കർത്താവ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ സക്കായി നീ അന്യായമായി സമ്പാദിച്ചവനല്ലേ കർത്താവ് ചോദിച്ചില്ല നീ നാട്ടിൽ അനേകർക്ക് ധനം നീ കവർന്നെടുത്തവനല്ലേ ചോദിച്ചില്ല നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റോമൻ സർക്കാരിൻ്റെ ലൈസൻസ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബലത്തിൽ നീ അനേകരെ കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞില്ലേ ചോദിച്ചില്ല ഒരു ഭാവവും ചോദിച്ചില്ല സൗജന്യമായി ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു നീ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു കർത്താവ് സക്കായുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ സക്കായിക്ക് മനസ്സിലായി അയ്യോ ഇത്രയും പാവിയായ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് യേശു വരുന്നോ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സൗജന്യമായി സ്നേഹം തന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ മഹാദ്രവ്യാഗ്രഹിയാണല്ലോ ഞാൻ കൊള്ളരാത്തവനാണല്ലോ എൻ്റെ സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരെ ഞാൻ കഴുത്തറുപ്പൻ നയം കൊണ്ട് അവരുടെ പണം ഞാൻ അപഹരിച്ചെടുത്തല്ലോ ഞാൻ ഒട്ടേറെ അന്യായമായി സമ്പാദിച്ചല്ലോ അയ്യോ എന്തുമാത്രമാണ് ഞാൻ അന്യായമായി സമ്പാദിച്ചത് ദൈവമേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നല്ലോ എന്തൊരു അത്ഭുതം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നാശയോഗ്യമായ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദ്രവ്യാഗ്രഹിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ജീവിതം തകർത്ത് കളഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് യേശു വരുന്നല്ലോ സക്കായിക്ക് അനുതാപം ഉണ്ടായി സക്കായി പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഒന്ന് നിൽക്കണേ ഒന്ന് നിൽക്കണേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കർത്താവേ ഞാൻ അന്യായമായ സമ്പാദിച്ചതിന് ഞാൻ കർത്താവ് എൻ്റെ സ്വത്തിൽ പകുതിൻ്റെ ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ചോദിച്ചില്ല നീ എന്താ തീരുമാനിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ അന്യായമായി സമ്പാദിച്ചവനാണ് സ്വത്തിൽ പകുതി ദരിദ്രം കൊടുക്കുന്നു തന്നെയല്ല അന്യായമായി സമ്പാദിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളവർ അവർക്കെല്ലാം നാല് ഇരട്ടി പകരം കൊടുക്കുന്നു സക്കായി ദൈവസന്നിധിയിൽ തീരുമാനം പറയുകയാണ് കർത്താവ് തീരുമാനം പറയാൻ ചോദിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ വന്ന് ദൈവത്തിന് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ യോഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കൈവക്കി എന്ന് വരും സൗജന്യ സ്നേഹം പകരുകയാണ് സൗജന്യമായി കൃപയാണ് പകരുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണം നാം സൗജന്യമായി സ്നേഹം പകരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അയ്യോ ഞാൻ അത്ര ഘോര പ്രകൃതിയാണ് ഞാൻ അത്ര അഹങ്കാരിയാണ് ഞാൻ അത്ര തന്നിഷ്ടക്കാരനാണ് ഞാൻ അത്ര ധിക്കാരിയാണ് ആർക്കും വഴങ്ങാത്ത പ്രകൃതമുള്ളവനാണ് കർത്താവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കണിക ഇല്ലാത്തവനാണ് കർത്താവ് കരുണ ഇല്ലാത്തവനാണ് വേദനിക്കുന്നവരുടെ വേദന എനിക്കൊരു വിഷയമായിട്ടില്ല കർത്താവ് എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ സുഖം എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും അല്ല എൻ്റെ ഭർത്താവും എൻ്റെ മക്കളും തീർന്നു എൻ്റെ കുടുംബം അതേ ഉള്ളൂ ചിന്താവിഷയം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ ചിന്ത പോകുന്നില്ല ഇത് തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം പിന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നന്ദിയിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് ചകഞ്ഞെടുത്ത് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ആത്മാവ് അവിടെ നിലനിൽക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് പിന്നെയും വിട്ടുപോകും സൗജന്യമായി കിട്ടി പക്ഷേ ആത്മാവ് വിട്ടുപോകുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നത് സന്തോഷം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് പിന്നെ നിർവചാരികളായി വിചാരമില്ലാത്തവരായി നടക്കാനല്ല ചിന്തയില്ലാത്തവർ നടക്കാനല്ല നാം ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ നാം നിഷ്ക്രിയന്മാരായിരിക്കാനല്ല നാം പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവരായി ഇരിക്കാനല്ല മന്ദബുദ്ധികളായിരിക്കാനല്ല നാം ചിന്തിക്കണം എന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം എൻ്റെ യേശുവെ നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചല്ലോ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃപ തന്നല്ലോ എനിക്ക് കൃപയുടെ വചനം തന്നല്ലോ കേൾക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃപയുടെ വചനം നീ തന്നല്ലോ മഹാഭാവിയായ എന്നെ നീ സ്നേഹിച്ചല്ലോ ഈ കർത്താവയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ലജ്ജാകരമായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതം എത്ര ലജ്ജാകരമായ ജീവിതമാണ് ഞാൻ നയിച്ചത് അയ്യോ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നുന്നത് തന്നെ കർത്താവയെ എത്രമാത്രം വലിയ അഹങ്കാരിയായിരുന്നു ഞാൻ ആർക്കും വഴങ്ങാത്ത പ്രകടനമുള്ളവനായിരുന്നു ഞാൻ ആരെയും സ്നേഹിക്കാത്ത പ്രകടനമുള്ളവനായിരുന്നു ഞാൻ തൻ കാര്യം മാത്രമേ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചിന്തിക്കണം ഓരോന്നോരോന്ന് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ നോക്കി കണ്ട് അനുവദിക്കുമ്പോഴാണ് കൃപയോടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃപ നിലനിൽക്കുകയില്ല ഓട്ടപാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും വെള്ളം ചോർന്നു പോകും കിട്ടിയതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവരാണ് ഞാൻ ധനവാൻ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്
അത് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഒന്ന് ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം മറ്റൊന്ന് ശീതജലപ്രവാഹം ഈ രണ്ട് വഴിക്കു വരുന്നതായ വെള്ളം ഒരു ചേരുമ്പോൾ ശീതോഷ്ണാവസ്ഥ വരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ഉഷ്ണാവസ്ഥയുണ്ട് വചനത്തോട് താല്പര്യമുണ്ട് വചനം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് വചനത്തിലേക്ക് ഓടി ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഉഷ്ണാവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു ചൂടുണ്ട് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ശീതാവസ്ഥയുണ്ട് പഴയതൊന്നും മുഴുവൻ പോയിട്ടില്ല പഴയ കോപം പോയിട്ടില്ല പഴയ വാശി പോയിട്ടില്ല ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ശരിയല്ലേ വാശി ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല കോപം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല പഴയ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം ചിലപ്പോൾ സമർപ്പണം എടുക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലുള്ളതായി ഈ മഹാബലിയ വിഷം വിഷത്തിൻ്റെ ബാധ അത് മാറ്റാൻ നാം തയ്യാറാകുന്നില്ല അത് മാറണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധം നോക്കിയില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല കോപം കോപാവേശം പെട്ടെന്ന് ചുണ്ടി പിടിക്കുക സ്വന്തം വീട്ടിലായിരിക്കും ഭാര്യയോടായിരിക്കും സാധു സ്ത്രീയെ സംശയിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോടായിരിക്കും കോപം തീർക്കുന്നത് ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു കാര്യം ഒരു ജോലി ചെയ്യുകയില്ല പാവം ഭാര്യയുടെ കെട്ടുതാലി പോലും കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് മദ്യപിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭൂമി ഓരോന്നോരോന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി വിറ്റ് വിറ്റ് കുടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് പാവം ആ സ്ത്രീ കോഴി വേല ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നു ഭർത്താവിന് ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്താവിഷയമല്ല മക്കളുടെ കാര്യം അത് ചിന്താവിഷയമല്ല അദ്ദേഹം സുഖമായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ കയറി നല്ലതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരും മദ്യപാനവും ഭൃഷ്ടാന്ന ഭോജനവുമായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിയുന്നതായ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളും അത് കുറച്ചെല്ലാം ഉണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരു ചുമതലാബോധമില്ലാത്തവരായ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കാത്തതായ സ്ത്രീകൾ കുടുംബം നോക്കാത്തതായ സ്ത്രീകൾ മക്കളെ നേർവഴിക്ക് നടത്താത്തതായ സ്ത്രീകൾ മക്കൾക്ക് അപകടം വരാവുന്ന വഴികൾ അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ പെൺമക്കൾക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് അപകടം വരാവുന്നതെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം ആ പക്ഷേ അത് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല ആ മക്കൾ നശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളതായ അനേകം അനേകം അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് കയ്യാളുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന് അനേകം അനേകം ആളുകളിൽ ഇത് പ്രകടമായി നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ധനവാ ഞാൻ സമ്പന്നായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യനും ദരിദ്രനും അരിഷ്ടനും നഗ്നനും കൂരനും എന്ന് അറിയാതിരിക്കിയാൽ നിൻ്റെ കണ്ണിൽ എഴുതാൻ ലേപനോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു പൊന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു ദൈവദിന സ്തോത്രം നിന്റെ നഗ്നത മാറാൻ വസ്ത്രം എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ എന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു ഇനി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം ആദ്യം സൗജന്യമായി കിട്ടി അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇനി വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം ആദ്യം കിട്ടിയ സൗജന്യമാണ് ഇനി വില കൊടുക്കണം എന്താ വില എന്താണ് പൈസയല്ല വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം കണ്ണീരൊഴുക്കി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അനുദപിച്ച് അനുദപിച്ച് വിതുമ്പി ഒരുപക്ഷേ നാം ശുശ്രൂഷയിലാണെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങാതെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതെ മാറിയിരുന്ന് കറുത്താൻ്റെ വേലക്കാരനാണെങ്കിൽ വേലയ്ക്ക് പോകാതെ മാറിയിരുന്ന് ഏങ്കടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം അവരവൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ കയറ്റിരിക്കുന്ന അപകടം അതാണ് ഒരു സമയത്ത് ദൈവസ്നേഹം സൗജന്യമായി കിട്ടി സൗജന്യമായി ദൈവസ്നേഹം കിട്ടി ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ആ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഏതാനും ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും പഴയതുപോലെ മരവിച്ച ഈ അവസ്ഥയായി എന്താ പറ്റിയത് ഈ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയതായ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പരസ്പരമുള്ളതായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പരസ്പരമുള്ളതായ സ്നേഹക്കുറവുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കുടുംബത്തിലെ അലോഹ്യങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയിലെ അലോഹ്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ചില പരിഭവങ്ങളോ ഇഷ്ടക്കഴികളോ മുഷ്ടികളോ ചിലരോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നും ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് എണ്ണി എണ്ണി ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കർത്താവിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് ഏങ്ങടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ അയ്യോ നിൻ്റെ സ്വർഗ്രഹത്തിൽ എത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലല്ലോ എന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാം ആരും നിരാശരാകേണ്ട കാര്യമില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് അവസരം തരികയാണ് ഇനി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ
കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധനായി തീരണം അല്ലല്ലോ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ യേശുവെ എനിക്ക് വേറൊരു ലക്ഷ്യമില്ല യേശുവെ എനിക്ക് വേറൊരു ഉദ്ദേശമില്ല ഈ ലോകത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു വിശുദ്ധനായി തീരണം ഒരു വിശുദ്ധനായി എനിക്ക് ജീവിക്കണം മരിച്ചു കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ സുപ്രാജ്യം കിട്ടണമെന്നുള്ളതല്ല അതിനപ്പുറം എന്നെ സ്നേഹിച്ച എൻ്റെ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് ജീവിക്കണം കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ രക്തം ചിന്തിയ എൻ്റെ യേശുവിനെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കണം ഈ ചിന്താഗതി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരട്ടെ എല്ലാം എല്ലാം മാറിപ്പോകും പാപങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകും വിട്ടുപോകും ദുരാത്മാക്കളെല്ലാം വിട്ടുപോകും എല്ലാ ദുഷ്ടപിശാചികളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മാറും അവിടെ സത്യപ്രകാശം ഉദിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിച്ചെടുക്കാം ഓരോരുത്തരും പ്രാപിക്കണത് അവരൊരു പ്രാപിക്കണം കൃപയാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളതായ ഉത്തേജനം തരുവാനുള്ളതായ വചന ശുശ്രൂഷകളുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം തരാനുള്ളതായ വഴികാട്ടിയായി തിരുവചന ശുശ്രൂഷകളുണ്ടല്ലോ ഈ തിരുവചന ശുശ്രൂഷകൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് എണ്ണി എണ്ണി എൻ്റെ പാവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ കരയുമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കർത്താവെ ഞാൻ പുറമെ ഭാവിയില്ലാത്തപ്പോഴിനകത്ത് ഞാൻ പാവിയാണ് അകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് നിർഭാഗ്യനാണ് അരിഷ്ടനാണ് ഞാൻ ദരിദ്രനാണ് നിങ്ങളെ തണ്ട് പറയുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് പറയാം നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകളെല്ലാം തുറന്നു പറയാം അറിയാവുന്ന കർത്താവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തുറന്നു പറയാം കർത്താവ് എല്ലാം കാണുന്നു എല്ലാം അറിയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയുടെ കരം വരും കൃപയുടെ കരം ശീതളകരം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ച് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങൾ കുളർമ തരും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നീറ്റലുകൾ മാറ്റിത്തരും നിങ്ങളുടെ കടത്തിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ മാറ്റിത്തരും കുടുംബത്തിലെ ശാപങ്ങൾ മാറ്റിത്തരും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ വ്യസനങ്ങൾ മാറ്റിത്തരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഐശ്വര്യമുള്ളതായി തീരും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അനുഗ്രഹീതരായി തീരും ഒരു നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കൂ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവേ എൻ്റെ ആന്തരിക ദാഹം മാറ്റണമേ അന്തർദാഹം മാറ്റണമേ എനിക്ക് എൻ്റെ നോവ് നീ മാറ്റി എനിക്ക് ഞാൻ ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും അനുഭവിക്കുന്ന നോവുകൾ നീ മാറ്റി വേദന മാറ്റി എൻ്റെ ദുഃഖം മാറ്റി എൻ്റെ നെടുകുറുപ്പ് മാറ്റി എനിക്ക് ആശ്വാസം തരണമേ എന്നിട്ട് തിരിരക്തത്താൽ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ തിരക്തത്താൽ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്ക് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും തൃക്കരം നീട്ടി അവിടെ നിന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം നിൻ്റെ വചനം ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയത്തിൽ കടന്ന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ പറന്നു വരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിലയിൽപ്പാൻ എല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജയകരമായ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറവ് അവിടെ കേൾക്കണമേ ആ മീൻ ഒരാശയുള്ളൂ ഇനി ഒരാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ച യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകണം എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ മടിഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധനാകണം ഒരാശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ യേശു ആകാശമേഹങ്ങൾ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ ആ കാഹള ധനി കേട്ട് പറന്നുയർന്ന് എൻ്റെ നാഥൻ്റെ തൃപ്പാദം ചുംബിക്കണം ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ മഹായോഗം കോലഞ്ചേരി ഞാറ്റിങ്കാലായിൽ ഹിൽടോപ്പ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നിങ്ങളും വരിക നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ക്ഷണിക്കുക 